Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua con un nuovo video di Call of Cthulhu per approfondire un po' il gioco, vedere qualcosina in più, capire dove vuole andare a parare il gioco, renderci conto di quale sia l'effettiva profondità e libertà decisionale che il gioco mette a nostra disposizione. Per cui io sconfinerei nella follia, come ci suggerisce di fare il menu eh, principale, e riprendiamo da dove avevamo lasciato nello scopriamo. Allora, eravamo rimasti a Pierce ha accettato il caso Hawkins, l'artista maledetta è accusata di aver provocato l'incendio che ha ucciso lei e la sua famiglia. Come unico indizio ha lasciato a suo padre un dipinto inquietante sull'etichetta postale un indirizzo, un deposito situato presso il molo dell'isola di Darkwater. Sarà lì che Pierce darà inizio alle indagini. E noi? Eravamo reduci dalla chiacchierata col barista l'ultima volta, adesso tocca andare un po' più a fondo. Tipo, lei, signora, che ha lo sguardo intrigante. Cosa at, stranger? È... È una che regge bene l'alcol. I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. Vabbè, eh, il tizio alla guardia del corpo. Comunque sì, ragazzi, il doppiatore credo proprio che sia quello di Vampir, visto che avevamo, ne abbiamo parlato parecchio nel, nei commenti dello scopriamo di questo aspetto e devo dire che aggiunge parecchia qualità questa voce all'esperienza. Allora, mi inclino. Ok. Allora, Fitzroy è qui. Quindi... Perché tanto so così vedere la nostra. Eh, L'impatto che hanno le, le interazioni. Caro Fitzroy. I brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Ah, eccoci. These manifests are signed by Charles Hawkins. That's all I'll get from them. Si riescono a decifrare solo, per, eh, solo poche date, gli anni 1890 e 1907 e un pezzo di un altro numero, il resto del documento è cancellato. Chi è che potrebbe voler nascondere queste informazioni? Bella domanda. E I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman cat. Capitano, le condizioni del nostro accordo sono chiare. Tenga i suoi uomini sotto controllo, non può permettersi di provocarci. Non c'è bisogno di rispondere a questo messaggio. Paghi ciò che deve al corriere. Firmato Cat. Dietro? Niente. Quindi una lettera intimidatoria. Eh, è un gioco, trattandosi di gioco di investigazione, è importante guardare tutto. Fishing equipment. <ride> Could do with some rust remover. Perché l'indagine ambientale sblocca nuove linee di dialogo con i vari personaggi. This blackboard hasn't been used in a long while. A scilla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Posso salire? No, è, è finta. L'apprendimento della medicina, volume 2. Il secondo volume insegna la deontologia medica e la buona prassi al personale medico. Domanda, ha senso ruotare in questo gioco? Credo di no. Diciamo che è un gioco molto intimista, se vogliamo, perché appunto ci cioè, sono queste... Tante indagini, tanti approfondimenti da poter fare. This man and Fitzroy could be twins. Questa fotografia ritrae un uomo che sembra il capitano Fitzroy in posa sul ponte di una nave, ha una gamba di legno. Qua non c'è niente. What a macabre souvenir. È una gamba di legno. Quindi non è il gemello di Fitzroy, è Fitzroy che si è messo una gamba nuova. Come ha fatto però? Perché se c'è quella gamba di legno O c'aveva un gemello con la gamba di legno Morto Oppure la gamba era la sua Faccio vedere la gamba From here I see everything that goes on in the harbor The hard working lives of my sailors The fights of the stranded whale 
Even the antics of these war friends don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Dunque, ehm, i documenti sono illegibili. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Melodica. I don't know. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more than half the year. Anyone could have done it during my absence. What seems really important to me is that the dates on these manifests indicate that Charles probably had other contracts. But not with you, though. Parla di Darkwater. Oh. L'uomo nella, nella fotografia è uguale a lei. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Già fatto. And chi è Cat? I found a threatening letter signed by a certain Cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Ho visto l'orca sulla banchina. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Eh, perché la stanno rimettendo in mare? Mi pare un'ottima domanda, visto che è marcia. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? <laughs> you think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Vabbè, eh, mi pare una domanda inutile. Informazioni sul deposito 36. I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. Okay. You know who the building belongs to, don't you? Uh, mi sottovaluta? Vabbè, apparteneva alla famiglia Hawkins, lo so. It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Congedati. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Allora. Consulta il taccuino. Di cui abbiamo due punti disponibili che potremmo usare per... Fiuto, visto che stiamo andando a esplorare. Ok. Così. Siamo diventati professionisti anche nel fiuto. Sì, convalido, bene. Allora. Posso andare adesso, finalmente. Salve. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. Non ha paura del loro capo, ah già, perché adesso sappiamo di questo cat. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much? 
You'll have dealings with her. Vabbè, arrivederci. I shall take my leave. Io devo, devo entrare, in qualche modo devo entrare. Trovare oggetti nascosti. La beta fiuto consente di individuare gli oggetti nascosti nei paraggi. Una volta recuperati tutti, vabbè, non me fa. non. non me fa legge. It looks like there's a way in under this grate. Quindi. Io devo capire. No, l'accendino non ci serve. Allora. La leva attiva un congegno. A handle. It must come from these old winches. E il congegno. È questo. I could use this old winch to lift the grating. Monta la manovella, congedati dal. <ride> congedati benissimo. Posso. posso usarla? Perché non me la fa usare? C'è qual... qualcosa che. Che non sta molto quadrando in questo momento. Non capisco perché. Allora, ci deve essere un'altra cosa. Da queste parti. A whale vertebra. This place is full of junk. Questa parte permette di alzare e tenere sollevati i carichi pesanti senza correre nessun rischio. A ratchet device. Exactly what I need. Il cricchetto. Basta, no? Non basta neanche il cricchetto. Che altro, che altro mi manca? Ma c'era una ruota dentata qua. Be to mount this on the Bene. Quindi. Adesso che abbiamo tutti gli indizi. Tutti gli oggetti che servivano. Bene. Gira la manovella. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Damn, I broke it. Bene. E quindi? Ho capito, quindi? Si è rotta e adesso? Ma poi dove? Si sarebbe rotto. Aiuto? Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Hai lei. Non dire nulla. Has the cat got your tongue? You've come for a fight. What I've got to say won't change a thing. You're a quick learner. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. Quindi lei è cat. Is your name cat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own. Oh, I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this warehouse, I'm going to have to deal with her. Averlo saputo prima. 
Bene, beh, ci hanno conciato proprio alla grande. Allora, la balena è stata ributtata. No, non è stata ancora ributtata. Io devo capire la tipa. Vabbè, allora non mi sembrano particolarmente utili alla causa. No, se si arriva, ho avuto seri problemi con chi sa chi. I bet that how could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Allora, c'è una parte del deposito che è sguarnita. Quindi Che parte è? Vai a capire dove adesso Vabbè questo è inutile, tanto è corrotto Però potremmo cercare di stanarlo Dove pensi che stai andando? Devo entrare nel deposito Non sono qui per hinder il tuo lavoro, officer Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. Eh, eh, ci sono altre persone interessate al deposito? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? Perché stiamo dalla stessa parte. Proviamo il nostro, il nostro talento di eloquenza. You and I are on the same side of the law. Oh yeah? You don't want to know the truth behind this case. Are you saying our work was not up to snuff? Forget it. Non ha funzionato. Eh, che cosa sa del caso degli Hawkins? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas. And the accident has affected him badly. He can be unpredictable. Especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ok, vabbè, abbiamo un dettaglio in più, questo Silas. Che okay, è, è bello, bello rognoso, eh. Allora, io devo andare a parlare con questa cat, per cui torno qua e vado a parlare con lei. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. It's something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? Chiedermelo prima, magari. Di la verità. I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Eh, mi serve una mano per entrare nel deposito. Magari mi aiuta. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Sono iniziando a spazientirmi. Your small time hoodlum number is starting to tire me. My number? I thought I'd made myself clear. But we can go through it again if you didn't understand. You took me by surprise. It won't happen again. Oh, so amusing. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business. I don't care, but I'll go with you. 
to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? No, per adesso no. Oh sì, vediamo che tipo di cosa... Almeno approfondiamo un po' la componente relazionale. Do I have a choice? Oh, we always have one, detective. Follow me. Voglio vedere a cosa porta. Secondo me ci fa rubare la gamba di legno, non so perché ho questa sensazione, ma vediamo. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. And nobody cares. And the police? They do nothing to stop you? The local cops? The cops drink like everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Io potevo infiltrarmi o chiedere a lei. Ho chiesto a lei e quindi adesso entriamo tranquilli. Però, cosa comporterà tutto questo? We saw this guy poking around here. It's fine. He's with me. Oh. Ok. Quindi... Be a gentleman and move that for me. <sighs> That's how it's done. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Che t'ha chiesto, voglio dire. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Per entrare in uno scenario di costruzione ti hai premuto LT più RT. Oh. It smells as bad as it looks. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? What happened here? Bella domanda. Who has enough money to buy painkillers but stays in a place like this? Can't sleep. I know how that feels. Eh, che altro? Penso sia tutto quello che si può fare in questa fase investigativa. Sì. Allora. C'è qualcosa da raccogliere nel mondo reale? Sembrerebbe di no. Vabbè, abbiamo indagato e... Quindi... Uh, 
has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? Yo, don't move! Detective Pierce, I told you to stay away from this warehouse. Eh... Forza professionista. Minaccia il poliziotto. You sent your men away. Bad idea. I see only one overweight police officer and one hardened veteran. How dare you? I am a representative of the law. <laughs> Relax. Look what I found. Can you explain what this painting is doing here? This strange poetry. Wait. I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirmed that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? <sighs> I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car is parked down the way. La minaccia. Would you please shut the door? Non ha avuto conseguenze. Your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Beh, direi che è stato, è stato intenso. Allora, questo è un gioco dal ritmo molto basso per appassionati di investigazioni. Io lo sto apprezzando perché mi piace un sacco il genere, ma mi rendo conto che potrebbe non essere adatto a chi magari cerca esperienze un po' più veloci, un po' più rapide, un po' più frenetiche, un po' più... A ritmo alto, però è indubbio che sia ben fatto per chi ama il genere, ecco questo sì Capitolo 3, giardino della villa degli Hawkins, Pierce è riuscito a infiltrarsi nel deposito Il posto ritenuto abbandonato gli ha riservato alcune sorprese, tracce di recente occupazione e un dipinto in parte carbonizzato Scoperto dalla gente Bradley nel piano delle indagini Pierce è riuscito a convincerlo a unirsi a lui e ora il poliziotto si è offerto di accompagnarlo alla villa degli Hawkins L'unico aspetto che mi ha lasciato un po' così è che la minaccia non ha prodotto conseguenze, ma anzi, l'abbiamo minacciata e ci ha offerto pure un passaggio. Unica cosa che forse stona. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Bene, ragazzi, io mi fermerei qua, perché insomma, se no ci apriamo a una marea di cose da cui poi sarebbe difficile staccarsi. Per cui io mi fermo. Fatemi sapere cosa ne pensate, discutiamone, è un periodo, ripeto, un pochino, un pochino ricco, come poi vi dico sempre, però, insomma, si può valutare tutto, in base a tanti fattori, ma si può valutare tutto, perché intanto fatemi sapere cosa ne pensate, vediamo come va ehm, nei commenti questo quest episodio, poi decideremo eventualmente se andare avanti, se farvi solamente una recensione, insomma, 
Parliamone, parliamone Io quel che posso dire è che appunto lo apprezzo Lo sto apprezzando Per quanto ne veda chiaramente alcuni limiti Però è, è indubbiamente un prodotto di qualità Per gli amanti del genere Per cui niente ragazzi, aspetto di sapere cosa ne pensate E noi ci vediamo alla prossima